chama cha wana scouti nchini na vile vile kuangalia utendakazi wao duniani kote na labda ni vipi waliweza kwanza na mikakati ambayo wamekuwa kifanya na hasa hapa nchini na kwa sasa niko na jamaa wawili hapa kwenye studio zetu ambao ni Edgar Marumbu na Paul Washiri tuko nazungumzia hili swala wametoka katika eh, ni wanachama bila shaka wa bodi ya kitaifa ya wana scouti hapa nchini tuangazie mengi zaidi na takwimu kidogo tu mtazamaji ni kwamba asilimia themanini eh, ya wana scouti hapa nchini wako chini ya umri wa miaka 35 Ivo basi ndio wana scouti hapa nchini ama kote duniani kama hali inavyokuwa asilimia kubwa ikiwa ni wale ambao wako chini ya miaka 30 na mitano na zaidi ya milioni moja duniani ni wana scouti ikiwa 40000 mtazamaji ni viongozi wa wana scouti na vile vile kukujuza tunu kwamba chama hiki cha wana scouti kilianzishwa na Robert Biden Powell mnamo mwaka wa elfu moja na kenda mia na saba na hapa nchini Kenya kilianzishwa mnamo mwaka wa elfu moja kenda mia na kumi e, kama sijakosea na basi ndio makundi amba ndio kundi kubwa zaidi duniani likiwa lime ama likiwa limekita mizizi katika zaidi ya mataifa mia mbili na kumi sa, na, sisa, na sita karibuni sana kwenye taarifa zetu za leo mashinani Nashukuru no, sana kwa nasi. Naam hebu tuanzie hapa. Ni nini humuhimu wa hichi chama manake kama tuliuliza kwenye Twitter watu wengi wanasema kwamba wanafahamu hichi chama na wa, ni wanachama wa wana scout katika shule tofauti. Tuanzie nawe bwana Marumbu. E, umuhimu wa wana scout ni upi? Umuhimu wa wana scout ni kwamba wanatengeneza dunia. Naam. Vision ya scout ni kutengeneza dunia njema ili unapondoka duniani kuwa umewacha dunia ambayo iko sawa kwa watoto ambao watakuja. Wana scout wanatengeneza dunia kupitia mipango mingi sana kueneza amani kutengeneza mazingira kujijenga ki, 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 ki kipersonality ki kipersonality ki character wana tabia zao zinatengeneza nimeona kwa twitter wengine walikuwa wanasema ili nisaidie ni mentor ili nisaidie nikapata nilipo nilipofika scout inakusaidia ujijenge ujitenge. inakupa ile ujasiri ya kuongea mbele ya watu inakupa ile ujasiri ya kujua unachotaka na unaendelea kulifanya na hili linafanyika duniani mzima kwa miaka mia moja na kumi. na nimeona ukitoa tu takwimu kadhaa hapo za za wana scout duniani actually hizo ni takwimu za wana scout Kenya, Kenya du, moja duniani Kenya. ni Nam. milioni ya msini Nam. na viongozi milioni kumi. Hmm. hawa watu wote wanajaribu kutengeneza scout ili ikaweze kusonga mbele ikaweze kusaidia eh, society yetu ikaweze kurudisha maadili watu tunapoona watu wanapotea tunapoona vijana wanazunguka wakifanya mambo ambayo hayafai Wana, wanatumia madawa ya kulevia tunapoona vijana wanaiba tunasikitika sana na mara mingi hata eh, eh, scout center yetu iko Kibera na mara mingi tumeenda Kibera pale kutafuta wale vijana ambao wamepotea na kuwaleta kwa scout saa hizi kwenye eh, taifa kwa shirika la kitaifa la Kenya tunayo bendi eh, ambayo imetengenezwa na bendi hii inatakiwa kutarget wale ambao wamepotea u, u vijana ambao wako wako, wako, wako kule eh, mashinani wanatembea hawaendi shule ili ikawalete na ikawape mafunzo mafunzo ambayo yanaweza kuwatengeneza na kuwapa at least wakaweze kuwa na future ambayo hawakuwa nayo scout inalenga kutengeneza maisha ya watu maisha ya hii dunia na kutengeneza hii dunia ili wale ambao watakuja baada ya sisi wasiweze kusema he na hawa watu ni nini waliofanya wataweza kushukuru Nam. wataweza kutizama na waseme tulipata dunia kutoka kwa wazazi wetu ambayo inatusaidia saizi Nam. Bwana Paul labda ni nani ambaye anaweza kujiunga na scout ni mtu yeyote tu ama kuna baadhi ya watu ambao wametengewa kwamba ukiwa umefikisha eh, labda umri fulani unafaa kujiunga na scout ukifika umri fulani unafaa kujiondoa kwenye scout Ah, uh, asante sana bwana Nick kwa swali yako lakini naacha niseme hivi mwanzilishi wa scout alikuwa na kigezo kwamba ukianzia ukiwa mdogo mm -hmm. kuna stages ambazo unapitia ukiwa mdogo ukiwa katika prima leloa uko katika sehemu inaitwa sungula ukitoka sungula ukiwa kwa prima leo unaenda sehemu inaitwa chipukizi hapo uko katika miaka 15 then ukienda katika uh, shule ya sekondari unakuwa katika ile hali inaitwa mwamba na hizo kila kila hali ambayo uko kuna stage ambayo unatoka moja handi nyingine na pia kuna um, kuna badges ambazo unapewa mm. kulingana na hitimu. Then ukitoka pale hivi uende tasha leama uko katika ye, e, katika chuo kikuu pia kuna sehemu nyingine kutoka miaka 18 hadi 26 na, na mm -hmm. ambayo wewe ni jasiri ama kwa kimombo you are over. Hapo ndio sasa unatolewa haufanyi active scout lakini unaangaliwa uanze kutazama nini unaweza sasa kupeana kwa hivyo 
katika hii hali ingine ulikuwa unapitishwa mambo mingi unafunzwa lakini kwa wakati huu hata hata moto ambayo inakuongoza ni kwamba ni huduma unabao unafaa kutoa kwa jamii kwa watu wabao wako karibu nao kwa hivyo kutoka hapo sasa wewe inaonekana umepitia sehemu zote katika uh, miaka 26 kuendelea sasa wewe unakuwa sasa kama wewe ni mkumbwa mm. wewe ni ni mkubwa sasa tunasema wewe ni mwalimu ama wewe ni scout leader. Kwa hivyo unatazamiwa sasa kuongoza wana scout waweze kufurahia ama waweze kujua ni nini scout sasa wewe unaweza kuwaongoza kutoka hapo sasa uko katika hali ambayo Kenya tunaita kigogo ambao wewe sasa wewe kazi yako ni wa kupeana ama kupeana muongozo kwa wana scout wenyewe ni wadogo. Kwa hivyo katika hali yote miaka yote scout inajumuisha kila mtu na mtu yote anaweza kuwa scout maana kwa katika ile hali yote uko nayo kuna maandili ama kuna mafunzo ambayo unapata kuna pia skills ambayo unapata zenye haukuwa nazo na inaweza kusaidia kukaa kwa, kwa maisha. Cha muhimu ni kwamba katika scout ni kama ni academy ni hali nayo kufunza kuwa kiongozi. Unaweza kujitegemea kama vile mwanzilishi alipeana a uh, amri ama lo kumi ambazo zinakuongoza no. kama unafunzwa kama kuwa wewe unafaa kuwa mwaminifu unafaa kuwa mzalendo mm. unafaa kuwa jua wewe hali yako ni ya kujitoa na, kuwe, na kueleza kama vile uh, kakangu hapa alisema kwamba wewe unafaa kutegemewa ama kuangaliwa kwa hivyo wewe hufai kulalamika kazi yako ni kupeana suluhu kwa majanga ama mambo mambo ambayo haipatikani katika hali ya kawaida na, na mi mwenyewe sasa naweza kuwa scout Eh hey, uko karibu sana unaweza kuwa na utakuwa uh, scout ma, mashuhuri sana. Kwa hivyo nitaanza na wale watoto wadogo pale kujifunza ni, ni fuati vile vile vitengo. Hapana hapana sasa hapo tutaangalia miaka kwa, kwa maana kwamba wewe mahali uko wale wadogo watakuwa na kuangalia. Kwa hivyo wewe utaanzia ukiwa kiongozi wa na scout wale wadogo. Na bwana Paul kabla nende kwa marumbu uh, ili swali labda nikuulize ni mtu tu ambaye ama mwanafunzi ambaye yuko katika shule ambaye anazajiunga na scout ama ni mtu yeyote ambaye labda hayuko shuleni yuko pale nje labda hajaweza kufanikiwa kwenda shuleni na mru wake umezidi uh, ama ni lazima ukwe shule ndio uweze kujiunga na scout. Uh, si lazima ni ile Kenya tumeangazia maana watu wengi wako pale kwa shule Nam. lakini ukienda kama nchi zingine utapata kuna vikundi za scout katika kanisa katika vishirika zingine watu wanaungana mm. na pia Kenya tunaelekea katika huo uh, huo, huo mwelekeo kwamba unapata vijana wanashikana mm. wanasema sisi tutakuwa tukifanya hivi watakuwa na mikutano yao kama kuna hafla ya scout wanaweza kupatana pale kama jana kulikuwa na mashindano ambayo ya kitaifa ilikuwa pale unapata kuna vijana tu wametoka mtaani wameshikana na wanaendelea kufanya uskauti pia katika kazi unapata pia kuna watu bado wanaendelea kama sisi pia mahali tuko tunaendelea tu na scout lakini pia tuko katika ile hafla ya kuajiliwa lakini bado unaendelea uko na ule moyo mm. ni kama ile tunasemanga kama wewe ni scout mara ya kwanza wewe ni scout kimaisha inaingia tu kwa roho yako na na bwana marumbu ni ruhusi nikuulize mm. maana naona kwamba mmevaa mavazi mm-hmm. ambayo lako ni tofauti na lake mm-hmm kwa shingo kuna hichi kitambaa ambacho umejifunga mm-hmm. na pia kwenye kutumia umefunga hicho kitambaa na kitu kingine ambacho akieleweki pale hebu mm-hmm. naweza kuhusiana na haya mavazi maana pia kuna kofia ambazo sio hizi ambazo mnavaa kuna zingine kidogo hebu tuweze kuhusu mavazi eh hey, uh, labda uniruhusu nianze tu na pale ambapo alitokea pale pa watu wakubwa ambao wanataka kuingia scout juzi tume tumesherekea siku ya wanaojitolea mm. ulimwenguni tarehe 5 Desemba na scout walisherekea kabisa kwa sababu wale ambao wako scout ambao wanajitolea wale watu wakubwa ambao wako kwa makazi yao ni walimu ni wakurugenzi ni madaktari lakini wanakuja baadaye baada ya siku zao tano za kazi jumatatu juma 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 jumamosi na jumapili wanakuja ku peana umaarufu wao kwa wanafunzi ambao na watoto ambao wako kwa scout mm. wana scout wanahitaji hiyo so eh, watu wote wanakaribishwa wa, wa katika scout nikirejea mm. katika sare ambayo nimevaa mm. sare ambayo nimevaa nikianza na hiki kijitambaa hii ni ni, 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 ni kama tuzo ukifika eh, mwongozo fulani ukifanya mambo fulani ambayo unajaribu una, una kuelekezwa for example wewe ukikuja leo kuna mafunzo ambayo tutakufunza ili ukaweze kufunza wale ambao utakuwa utaku na waongoza so hii inaitwa wood badge wood badge ni kama degree ya scout hebu anasha mtazamaji vizuri mwana kristo hii inaitwa wood badge inaitwa gilwell scarf gilwell scarf ni pale ambapo mwanzilishi wetu alizaliwa inaitwa Gilwell Town oh. sasa ilipewa hii jina Gilwell Town na uki, uh, uingereza kule mm. na uki, 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 ukipewa hii na, na hivi vijidude viwili inamaanisha umepata degree ya scout hii ni kama ni degree yako ya scout kumaanisha umehitimu ume kuweza kufunza wale watoto na kuwaongoza vizuri na usiwapeleke 
kwingine kubaya hii ya juu inaitwa messengers of peace scarf eh, nimekuwa Malaysia siku tano iliyopita eh, kuhudhuria hafla ya kuwatuza wale ambao wame, wame nitawaita kama ni mashujaa wa scouti ambao wame, wamefanya mambo mambo ya kiajabu katika maeneo ya kutafuta amani hii ni tuzo ambalo unapewa kuna kunayo e, vijitamba viwili kuna ile ya e, kijani kibichi na kuna hii ambayo ni ya samawati Aha. hii ya samawati ni tuzo ya kwamba ukishafanya wakati up to e, level fulani ambayo wanaona ya kwamba huyu amesaidia sana nchi yake amesaidia sana community yake amesaidia sana wale ambao wako karibu na ye, kuleta amani kufanya kujenga kujenga society kufanya video yao yote unapewa hii na hii nilipewa tukiwa Malaysia juzi na, na kwa, vi, kwa kufia kunayo hii kofia ambayo inaitwa green beret kunayo vitengo tofauti katika scouti kunayo wale ambao ni wale wa inchi kavu kunayo wale ni wa maji kunayo wale wa uh, wanahewa eh, scouti ni karibu kama military yetu sa ukifika kwa wale wanahewa utapata vikofia vyao vina ni vile ambavyo vinaenda namna hii mm -hmm. ukifika kwa wale wana maji utapata kofia yao ni ile kubwa nyeupe mm -hmm. lakini ukifika kwa wale wana wale ambao ni wanchi kavu utapata hii ya, 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 ya rangi ya kijani kibichi ndio kofia yao na kuna ile nyingine pia kubwa kabisa hiyo tunaachianga ni wa viongozi wale wa juu kabisa ambao wamehitimu inaitwa Baden Powell Cup mm. ni ya imeilipewa jina ya mwanzilishi wetu ili wale ambao wanafika pale kama tuli unapewa tuzo zako kiendelea kupewa utapewa pia hiyo na ita, itakuwa moja ya kwamba wewe umehitimu sana katika scout na unastahili kuwa kiongozi mkuu Nam. Mm. Na hebu tuzungumzie hili na ningependa Paul achangie kwenye hili. Mm. Mmekuwa na mikutano kulika katika kila county hapa mm -hmm. nchini Kenya. Hebu tueleze mengi kuhusiana na hiyo ziara. Mm. Na ilianza lini? Mmefikia wapi? Mm -hmm. uh, tuseme kwamba kama mfumo wa, wa, wa nchi ya Kenya kwamba katika ugatuzi mm. pia ni kama uh, vitengo zote zi, pia zinaenda katika huo mfumo uh, kwa hivyo kama mimi ni programs commissioner huko Kisi County niko mm. ndio na nasimamia uh, kwa hivyo mikutano yenye imekuanga pale ni kwamba kumekuwa kwanza na mashindano ambayo ilianzia pale chini ikikuja juu jana ndio tumekamilisha mashindano katika taifa no. na wiki ijayo kuna timu kwamba itaenda katika region ya um, Afrika Mashariki katika Kampala Uganda. Mm. Kwa hivyo Kenya Scout inafanya ni kujaribu kufikia ule mtu wa mashinani kwa maana huwezi kuwa na una practice scout kwama, kama haufikii ule mtu pale anafaa elewe ni nini unachofanya na hivyo tunaweza fanya. Uh, Tulimekuwa pia katika na na, 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 na mikutano mingi uh, maana kuongelea ma, sana sana Uh, katika kuongea na amani maana ni one of the thematic areas tuko nazo tunaangazianga mm. maana scout si kupandisha mbendela kama ambavyo inaeleweka pale mtu atakwambia mimi nilikuwa scout mimi nilikuwa napandisha mbendela mm. lakini scout iko na program mingi sana ambazo watoto wanafaa wapitishiwe ili atapo sema mimi nilikuwa scout maana ukiangalia ule mtu maisha yake inaonekana kwamba yeye anajua anachofanya na kwa maisha anaweza tegemewa naweza anaangaliwa na wenzake waweza kusema huyu ni scout na ni tofauti na yule na utapata katika shule utapata kwenye wanajua program za scout hmm. utasikia kila kitu mwalimu akitaka wewe ndio ufanye maana wewe ni scout kwa hivyo tumeenda tumeweza kuangazia uh, amani tumeenda kuangalia tu kuangazia um, eh, maneno kusema na Uh, na na teknolojia na hivyo program zote tunafanya tunajaribu kuleta the stakeholders like tukiangalia kama utumizi wa teknolojia tunaangalia ni haswa ni na nani wanahusika na wala tunafurahia kuwaka na kama na, na communication authority of Kenya ambao mm. wamekuwa kiongoza wana scout the Kenya Films Classification Board mm. ikuja ni maneno ya madawa tunafanya tuna, tuna kazi karibu na nakanda ikikuja ni maneno na health issues tunaongea na um, AIDS control unit kwa hivyo tunajaribu kuleta watu karibu waweze kuelewa ni scout ni nini mm. maana tulisema scout ni kama akanda ni mahali mtu anakuza akikuza ni yeye inamsaidia binafsi mm. sio kusema sisi ni wana scout lakini mimi kama scout ile loho ndani yangu ya scout ambayo inaeleweka katika eh, amri ama law ya scout na masama kwamba scout ni mchangamfu wakati wowote ule katika ile hali utampea yeye ana jua mimi ndio mtegemewa sifai kuangalia ni nini nitapewa lakini nitapeana nini na no, bwana marumbo mm -hmm. ukiangalia mtu unaweza sema kwamba huyu amepitia kwenye kama ni mtoto kwa mfano mm -hmm. unaweza sema huyu mtoto amepitia kwenye scout na huyu hajapitia unaweza sema tofauti kama mimi ni scout na nimekuwa scout kwa muda nitajua no kwa vile kuna, kuna kuna yale kuna yale mambo ambayo mtu anajipata huwa anafanya mm. wakati ya uh, nini for example nikiwa hapa tukiamka hapa kuanza kutembea saizi wewe ukitoroka utatoka na mguu wako wa kulia 
Mm. Lakini mimi nikitoka hapa nitatoka na mguu wangu wa kushoto. Lakini wote wameketi. Lakini wote tulikuwa tumeketi. Mm. Unaelewa? Mm. Lakini jambo ambalo limefanya hivyo ni yale mafunzo ya skauti yanakufunza uanze kila kitu na mguu wako wa kushoto. Jambo kama hilo ni, ni, ni moja tu ya nje ambayo ni lakini kuna yale angalia maadili ya ndani ambayo ukiangalia mtoto ukiangalia vile anafanya kitu ukiangalia vile anaongea mbele ya watu ukiangalia vile anajikaza ukiangalia anapotoa ujumbe mbele ya watu kuna mambo ambayo anajaribu ku shinda akirudia akirudia ukimsikiza kwa dika, dakika kumi, dakika kumi na tano, utajua huyu mwanafunzi kwa kuna vile alipita skauti Niki, nikiongezea tu kwa yale ambaye amesema wakati mwingine mimi huwa nasikitishwa wakati naambia mtu ni skauti ama kiniona mimi niko na sare ya skauti anasema ah nyinyi wale ambao huwa mna machi ama nyinyi wale ambao una teremsha bendera mm. ninawakaribisha nina skauti Tume, uh, mwenzangu amesema juzi tu tumejana actually tumemaliza competitions za nationals mm. ukitizama mambo ambayo yamefanyika pale ku match ama kuteremsha bendera ilikuwa kidogo sana katika hayo mashindano huwa mnahusisha nini aswa mashindo ha, mashindano hayo huwa tunaziona mambo ambayo ndugu yangu ameyataja mm mambo ya tunaweza punguza haje madawa ya kulevia tunaweza saidia haje community yetu kupanda miti tunaweza saidia haje tunaweza survive haje tukitupwa mahali ambapo hatuna chochote utatizama haje ujue hii maji ni safi ama inma hii chakula ni safi ama hapana mm. mwana scouti ni mtu ambaye amekuzwa ile njia ambayo akienda hata darasani ana mambo mengi sana ana mambo mengi sana ndipo maana tunajaribu kukaribisha watu wa, wa, wa media wakaweze kutizama ambayo tuna mambo ambayo tunafanya kama saizi ambapo tumeshinda eh, eh, mashindano ya kitaifa na tunaelekea Uganda mashindano ya uh, Afrika Mashariki mm. nini itafanyika kule tunahitaji kujua tunahitaji kueleza wazazi wetu wakajua ni mafunzo gani watoto hao wanapoenda skauti wanafunzwa na wakitoka huko wanasaidika ama hawasaidiki mm. na ninasema kwamba ukiniona nimekaa skauti miaka hii yote umekuwa scout miaka ngapi sasa nimekuwa scout miaka 17 sasa hizi tangu niwe na miaka sita mpaka leo nimekuwa scout na nimekaa scout kwa sababu ninajua kinachopata kila kitu ambacho nimepata maisha yangu yote sijapata kwa sababu nimesoma ingawaje nimesoma na nimepata degree yangu ninafanya kazi mm. lakini scout ndio imekuwa ikinifungulia milango ya kila mahali wakati huu mimi niko katika bodi ya ya, ya, ya Kenya Scout Association niko katika bodi ya World Scout Committee ah. mkenya muafrika peke yake hakuna mwingine hiyo ni scout Singewahi panda ndege niende Malaysia niende wapi ku represent wana scout kama sijaweza kukuzwa katika maadili hayo na scout kani weka kuwa kiongozi ambaye anaangaliwa na watu na watu wanafurahia scout imefanya hayo yote na tukipea wanafunzi wetu tukipea watoto wetu nafasi kama hiyo wanaweza pia ku grow into the system na wakaweze kupata maadili hayo wakaweza kupata mafunzo hayo wakaweza tu hawapandishi bendera peke yake wanaweza kufunza masomo ambayo hawawezi kufunzwa kwa darasa wanafunzwa kule nje wakati wanapoenda kampu zao wakati wanaenda kufanya mambo yao na kwanza hongera mm. kwa kuwa Afrika kwanza kuwa kwenye hiyo bodi ya, ya, ya kimataifa asante sana na pili labda swali ambalo ningekuuliza maana yake uliniambia kwamba nikiondoka hapa mimi natoka na mguu wa kulia kisha utaondoka na kushoto mm-hmm. niliacha scout darasa la nane. Mm-hmm. lakini kuna jambo moja lilifunzwa kwamba Mwana scout mara nyingi wanasimamia kwa mkono wa kushoto. Ndio. Hebu tueleze ni kwa nini? Mwana uh, uh, Baden Powell alikuwa uh, mwanajeshi. Mm-hmm. Alitumwa mara kwa mara mara mingi alitumwa hapa Afrika kupigana. Na kuna wakati ambaye alikuwa kule South Africa uh, kwa kikundi cha watu kinaitwa Zulu Warriors. Walikuwa wanapigana sana uh, kwa historia inayojulikana kama Anglo Boer War. Mm-hmm. Na wakati ambapo alipata aliweza kutafuta njia ya kuleta hawa watu pamoja waache kupigana, akaamua kutumia uskauti wake kujaribu kuwaleta pamoja kiamani na alipoongea na njia zote mbili akaongea na hawa akaongea na hawa wakakubaliana wakakuja pamoja ili kutoa ishara ya kwamba tumesameheana mm. tumekubaliana na kuanzia leo hatutapigana waliweza kusalamiana kwa mkono wa kushoto kwa, kwa wakisalamiana kwa mkono wa kushoto ilikuwa ya kwamba ya kwamba mara mingi watu wanapoenda vita ukitizama yale mafilamu za kitambo mm. huwa wanashika shield yao kwa mkono wa kushoto na wanashika ile ambayo itatupa mkiuki kwa mkono wa kulia mm. ili utoe shield yako uweke chini inamaanisha ya kwamba unamwamini yule ambaye kwa upande yule hawezi kukupiga kwa sababu protection yako ah. umeiweka chini so ah. unaiweka chini na unanyorosha na yeye pia anaiweka chini ananyorosha kwa hivyo tunaweza sema kwamba ni ishara ya amani ishara ya amani kwangu ndugu yako amani kwangu dada yako Nam. ndio na sasa tumekamilisha msimu wa siasa ambapo bila shaka rais Uhuru Kenyatta ameweza kuapishwa kama rais kwa muda wa pili mm-hmm. labda ni hatua zipi ambazo sasa mnachukua kuhakikisha kwamba e, 
ile sura ya siasa sasa umeiondoa kama maskout wa Kenya. Umeiondoa mm -hmm. umesema kwamba hatua moja ni ku, kutokana na hayo mashindano. Mm -hmm. Kuna hatua zingine ambazo labda mmeweza kuchukua. Mm -hmm. Kama wana scouti siwezi sema tunataka kuanza kuondoa sura ya siasa kwa sababu sisi hatujawahi kuwa na sura ya siasa. Mm -hmm. Wana scouti ni kama nilivyosema ni, 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 ni kama military. Hatuhusiki na maneno ya siasa. Mm -hmm. Maneno ya siasa tuliachia wana siasa wakaweze kufanya wakipata eh, kura zao wakipata wanyadifa zao wa wawe legally Oh, eh, recognized na, na constitution ya Kenya sisi kama wana scouti tunaadibu hiyo tunakubali tuna, tuna hiyo tuna, tunasema ni sawa mambo yamefanyika hivi wananchi wamefanyika hivi makoti yamekubali hivi hivi ndio sisi lakini maneno ya siasa kama ukiangalia ule definition ya scouting inasema ya kwamba mwana scouti ni uh, scouti ni ile chama ambayo hayusiki na siasa lakini inahusika katika maadili ya kujenga watu mm -hmm. nikipeana eh, nikipeana mfano eh, kwa mfano Bif, kabla tukuje kampu hii yenye imepita kulikuwa na siasa mingi sana ambayo inafanyika huko nyarata saa hizi bado kuna siasa mingi lakini nimekuwa katika kampu uh, siku tano saa hizi na kitu mzuri na, na camp ni kwamba uh, hauna access na news hautaona nini hautaona internet hautajua nini nafanyika so tulikuwa tuko ni kama tumekatwa kutoka dunia hatuko kabisa Nam. na hizo siku tano ambazo tumekuwa huko hatukusikia mwana scouti hata mmoja akiita mwingine mkikuyu ama wewe ni wajubili ama wewe ni wa hatukujua nini inaendelea huko nje sisi tulikumbana pamoja kama wana scouti na tukaketi na tumemaliza camp yetu tumetoka tumerudi kwa duniani hivyo ndivyo tunataka ku dunia ikae haijulikani wewe ni wa wapi mimi ni wapi sisi wote tunaishi katika Kenya yetu sisi wote tunaishi katika dunia yetu sisi kama wana scouti tuko tu pamoja namna hiyo so tunaangalia vile mambo yataenda koti vile imeamua ma, ma, mashirika vile yameamua mambo yameenda sisi tunaendelea tuna, mm. tunaingia laini kama wana scouti na tunaendelea pia ma, kazi zetu kwa za kiskauti bwana paul kuna baadhi ya wazazi ambao wanasema kwamba mie ama anaambia mtoto nisikuone ukicheza michezo kwa mfano soka shuleni manake inakaribia masomo nisikuone kwenye scout manake mwezi wa julai ama ni juni mm -hmm. mnaenda nyeri kwa labda uh, wiki mzima pale february 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 yeah. e, mnaenda nyeri wiki mzima pale yeah. kusherekea siku ana scout duniani yeah. labda e, unawezaje kuambia wazazi kama hao labda kuna hadhari yote ya mtoto kutoka kwenda katika hizi hafla asidhani kunayo hata juu kwa miaka yote ambayo scout imekuwa na ndio maana tunajaribu kukuja hata kwa media ambao watu waelewe scout na husu nini maana mm. wanajua scout ni mchezo ni kupoteza wakati lakini tukiangalia hata kama dugu yangu hapa ana anakaa katika shirika la la youth advisors in the world scout fraternity mm. ambao ni watu sita peke yake duniani Nam. mtu kama huyo ukiangalia kama yeye amefanya scout miaka yote mm. ukiangalia watu wengineo kama laisi mwenye alikuwa wa Amerika watu wengine wote utapata kwamba walipitia katika scout na utasikia mtu akisema mimi scout ilinisaidia mmoja ama mbili mm. kama mimi kusema kwanza vyenye scout imenisaidia mimi nilipata kazi juu ya scout mm -hmm maana unaenda pale hivyo mtu anafurahishwa na Kenya unafanya no. baadaye dia anakuuliza na ulisomea nini ama makalatasi yako ni gani mm. kitu la muhimu ni kwamba kujua unapoangalia mtoto wacha afanye kinyi anafanya ba, bora wewe umuelekeze mzuri kama ni scout anafanya anafanya scout ambayo inafaa na ni wad, ni wadhifa wako kwamba kujua hii shule na hii scout inafanya ni ile tulikuwa tunafanya na kama imebadilika ni nini kigezo chake kimebadilika mm. na kama ni hizi mashirika kubwa tunajaribu kukuzileta pamoja ndio waanze kuelewa maana ndio tunaeneza hii jili watu wajue scout na husu nini inasaidia watu nini ni watu wagapi tuko nao kwa na scout na tukiangalia kama hii Kenya tukiangalia watu tajika kama eh, the former speaker wa wa assembly honorable kapalo karonzo musyoka yugin wa maro ni watu wamekuwa wakikuja huko kwa kampu na tukiangalia hata saa hii mwenye ni chief scout eh, professor Eh, job kaimeni mm. unaangalia watu kama hao si mtu tutaangalia ti mtoto wake akimfuata atakuwa na potea jia maana ni mtu atiko katika jamii anaweza kuwa naangaliwa na hiyo ndio tunajaribu kuambia watu chochote unachofanya ukitia moyo wako na na maana scout ni ya, wa, ni, ni ya vijana akiwa CV aiendaki katika miaka 35 mm. kama mimi yeye akienda kwa scout yeye ni kijana mimi ni kikubwa kwa scout mimi ni, ni commissioner like niko level nyingine lakini bado mimi ni mdogo na nahesabiwa kama commissioner lakini mimi bado ni kijana kwa hivyo inanipea nafasi ya kujikuza na ninaweza ngoza mtoto mwingine na muambia badala ya kufanya hivi na hivi fanya hivi na katika scout itakusaidia maana scout wamekuwa na aliwe wanaweza pita haraka Juhu. mimi nimeenda hata katika ikuru metoka nje ya Kenya Nam. kupitia kwa scout labda tu ndugu yangu kuongezea kwa ile wacha nijitoe kwa mf, kama mfano na pole sana mama yangu kumtumia kama mfano nilipokuwa mdogo mm. nilipo eh, enda scout mama yangu alinikataza alinieleza Edgar soma 
Edgar wacha hii maneno ambayo unafanya unakimbia huku kampu huku kila weekendi wapi badala ya kusoma. Nam. Nilijaribu kuwa skauti karibu miaka mbili tukisumbuana na yeye lakini nilifanya jambo moja. Wakati tulienda kampu moja nilitafuta simu ya mwalimu nikampigia simu nikamwambia mama niko katika kampu hapa tafadhali njoo. Mama yangu akakuja katika kampu yetu. Alitizama mambo ambayo tulikuwa tunafanya. Alifurahi alisema kama hii ndio mnakuja kufanya tafadhali mtoto wangu endelea na kitu fani ni ndugu yangu anayenifuata alipoenda katika shule ya sekondari na hakujoin scout mama yangu karibu ampige kwa nini wewe haujoin scout na size ndugu yangu pia ni scout na anafurahia kuwa scout so kwa wazazi wale hapa le nje ambapo wanafikiria scout ama mambo ya michezo ni, ni kupoteza wakati hapana ni kukuza talanta za mtoto ni kukuza Ma, ma, yale mambo ambayo mtoto anaweza kupata other than yeye kuingia darasani kwa sababu darasani tutaingia sisi wote tutasoma um, elimu ni muhimu lakini baada ya elimu siku hizi eh, wale ambao wanaajiri watu wanauliza okay umeleta degree yako hapa nini nyingine unaweza ukatusaidia no. mtoto atajibu nini kama alikuwa darasani 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 peke yake so no. tuwakaribishe na tukubalie watoto wakaweze kufanya talanta zao Nam. Hmm. Mtazamaji hapo ni Edgar Marumbu na Paul Washiri ambao wote ni wanachama katika wanachama wa bodi ya kitaifa ya wanaskauti mtazamaji hapa nchini na pia Edgar Marumbu sijui kama Paul pia wakati kwenye hicho kikao cha hawa tu ambao tunao sita peke yake. Naam Edgar Marumbu anaketi kwenye kikao cha wanaskauti wakuu zaidi ya hapa duniani bila shaka kwa Mkenya na Mwafrika peke yake naam. Naam. Na, kwa hivyo basi ni swala ambalo tutarudi kwao baadaye tuweze kupata eh, matamshi yao ya kufunga lakini mtazamaji kwa sasa ningependa tupate mapumziko kidogo kisha nitakuwa na